దేవుని అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన నామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక క్రీస్తునందు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామమును మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నా మంచిది ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం నుంచి ఒక మంచి వాక్యాన్ని మీ ముందు ఉంచాలని మరి దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని మీ అందరికీ తెలియపరచాలని దేవుని ప్రేమతో ఆశపడుతూ ఉన్నాను నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని ప్రజలారా దేవుని సన్నిధిలో ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధ కనుక మనం చదివినట్లయితే కీర్తనలు నూట ఒకటవ కీర్తన ఆరో వచనంలో అక్కడ ఒక మంచి మాట ఉంటుంది దేవుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి వారిలో నమ్మకస్తులైన వారిని కనిపెట్టుచున్నాను అన్నట్టుగా అక్కడ వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది అంటే నమ్మకస్తులైన వారిని పరిచాలుగా నియమిస్తా అన్నట్టు కూడా ఆ కిందలైన కూడా రాయబడి ఉంటుంది ఈరోజు మీకు చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏమిటయ్యా అంటే నమ్మకస్తులు నా ప్రియ దేవుని ప్రజలారా నమ్మకత్వం నమ్మకత్వం అనగానే ఎంతైనా పునాది కలిగిన ఆలోచన నమ్మకత్వం మనం చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం అడ్వర్టైజ్మెంట్లో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు వాళ్ళ సిమెంట్ను లేదా అది ప్రజల్లో పంపించడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ మా సిమెంట్ నమ్మకమైంది దృఢమైంది గట్టిదని వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని ప్రజలకు ఈ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుందో అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తారు అంటే కనీసం ఒక తొమ్మిది పది లేదా ఒక యాభై లేదా వంద సంవత్సరాలు తర్వాత సిమెంట్ కూడా పట్టు ఉడికిపోద్ది అది లేచిపోద్ది ఎందుకంటే అది పొడిగా మారిపోయి దాని పట్టు తగ్గిపోయిన తర్వాత కింద పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఇవి మనం చూస్తూనే ఉంటాం నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా నమ్మకత్వం అనగానే ఒకరోజు ఉండేది ఒకరోజు పోయేది కాదు ఒక్కసారి ప్రమాణం చేసుకున్నాక దేవునితో ఒకసారి ప్రభు కొరకు బ్రతకాలని తీర్మానం చేసుకున్నాక చివరి శ్వాస విడిచేంత వరకు ప్రాణం పోయేంత వరకు ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా బ్రతకాలి అది దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఆయన మనందరి కోసం తన ప్రాణాన్ని పెట్టినటువంటి దేవుడు మనందరి శాప పాప దోషాన్ని పరిహరించడానికి ఈ లోకములకు దిగి వచ్చినటువంటి దేవుడు ఆయన నమ్మదగినవాడు మోసకారి కాదు ఆయన ఆయన కామ క్రోధ మత మాత్సర్యం లేనటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయన కనుక నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఈ సమయంలో ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా మనం కూడా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఏ దేవుని ఎందుకు నేను విశ్వాసం ఉంచానో ఏ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చేత పట్టుకున్నాను ఏ దేవుడు నా కోసం దిగి వచ్చే రక్తాన్ని ధారపోసాడో ఆ దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాను ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆయన నా శాప పాప దోషం కోసమై లోకానికి దిగివచ్చి నా కోసం అమూల్యమైన తన రక్తాన్ని ధారపోసాడు నా కోసం తన ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన అందరి బట్టి ఆయన నామాన్ని శృతిస్తూ ఉన్నాను నేను అడగక మునిపే నేను పాపం ఉన్న స్థితిని ఆయన గుర్తిరిగి నా కోసం దిగి వచ్చి ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు అంటానికి ఎంత మాత్రం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఆయన నమ్మదగిన వాడు ఆయన గొప్ప దేవ్ గొప్ప దేవుడు ఆయన కనుక ఈరోజు వాక్యంలో ఒక చిన్న మాట మిమ్మల్ని ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రభు సంగటువంటి వాక్యాన్ని చేత పట్టుకున్న మన అందరిలో కూడా వాక్యం సెలవిచ్చేటువంటి మంచి మాట ఏమిటంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు మనం కూడా నమ్మదగిన వారముగా అనగా నమ్మకస్తులంగా బ్రతకాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంటే మనిషి ఉన్నప్పుడే కాదు నమ్మకం మనిషి లేనప్పుడు కూడా నమ్మకంగా బ్రతకాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మనిషి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు మనిషి లేనప్పుడు కూడా దేవుని పనిలో దేవుని చిత్తంలో ఒక కుటుంబంలో లేదా ఏ పని అయినా నమ్మకత్వం కలిగి నమ్మకస్తునిగా పేరు సంపాదించుకోవటం మరి ఎంతైనా గొప్ప పేరు అది సంపాదించుకోవటం క్షేమాన్ని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది ఈరోజు ఆలోచించండి నమ్మకమైన పేరు సంపాదించుకోవాలి నమ్మకమైన పేరు సంపాదించుకోవడం అంటే అందరి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నమ్మకత్వం నేను నమ్మకస్తుని అని చెప్పుకోవడం కాదు ఎవరు లేనప్పుడు కూడా అదే నమ్మకత్వాన్ని చూపించేటువంటి స్థాయిని నమ్మకత్వం అంటారు ఎవరు లేనప్పుడు కూడా అదే నమ్మకత్వం చూపించేటువంటి బిడ్డను వీడు నమ్మకస్తుడండి తను నమ్మకస్తుడండి నమ్మకస్తుడండి అది డబ్బును బట్టి వచ్చింది కాదు ధనరాశిని బట్టి వచ్చింది కాదు లేకపోతే ఇహపరంగా మరేదో మరేదో దాన్ని బట్టి వచ్చింది కాదు కానీ కేవలం తనలో ఉన్నటువంటి నమ్మకత్వం ఒక పని అప్పజెబితే దానికోసం ప్రాణం పెట్టే నైజం అందరూ ఉన్నప్పుడు కాదు ఎవరు లేనప్పుడు కూడా అందరూ ఉన్నప్పుడు ఎంత బాధ్యత ఉందో ఎవరు లేనప్పుడు కూడా దానికి మించిన బాధ్యత ముందుకు సాగడమే నమ్మకత్వం పరిశుద్ధ గ్రంథం కనుక చదివినట్లయితే ఒక మంచి మాట మీ ముందు నుంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రూతు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది అక్కడ బోయజు అనేటువంటి వ్యక్తి రూతుతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఏమని మాట్లాడతాడంటే నీ మునుపటి సత్ప్రవర్తన కంటే నీ వెనుకటి సత్ప్రవర్తన మరి అధికమైనది అని అక్కడ రాయబడింది ఆలోచించండి ఈ రూతు మా ఎవరయ్యా అంటే ఇజ్రాయెల్ మనిషి కాదు వారిలో పుట్టిన బిడ్డ కాదు కానీ మోయాబిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డ మోయాబ్ ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డ మోయాబీల బిడ్డ అని చెప్పచ్చు 
వీరికి చిన్నప్పటి నుంచి దేవుని వాక్యం తెలియదు ప్రార్థన తెలియదు సత్య సంబంధమైన యోచన ఏది తెలియదు వారి విగ్రహారాధికులు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ ప్రాంతానికి బెత్తలహేములో కరువు వచ్చిందని చెప్పేసి నయోమి తన భర్తను ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని వెళ్ళి తన ప్రాంతానికి అనగా మోయా ప్రాంతానికి వెళుతుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తనకి ఇద్దరు కుమారులు ఉంటే ఇద్దరు కుమారులు ఒక కుమారునికి రూతు నుంచి వివాహం చేస్తుంది నయోమి అయితే కొంతకాలం అయిన తరువాత నయోమి భర్త చనిపోతాడు తన ఇద్దరు కుమారులు కూడా చనిపోతారు వారి ఇరువురికి ఇద్దరు కుమారులకి వివాహం చేసిన తర్వాత వారు చనిపోతారు ఈ ఈ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కోడలు విధవరాళ్ళుగా మారిపోతారు అయితే అక్కడ మనం గమనించి చూస్తే పెద్ద కోడలు ఓర్పు వచ్చి మరి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వారిద్దరి కోడలతో నయోమి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అమ్మ మీరు యవనస్తులు దయచేసి మీరు మీ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయి చక్కగా మళ్ళీ వివాహం చేసుకుని చక్కగా మీ జీవితాలు కొనసాగించండి అని నయోమి ప్రస్తావిస్తుంది వెంటనే పెద్ద కోళ్ళ రా వార్ప వచ్చేసి ఆవిడికి అవ్వులించుకొని ముద్దు పెట్టుకొని చాలా మంచిదమ్మా నాకు మంచి క్షేమకరమైన విషయాన్ని తెలియపరిచావు నిజమే నేను వెడతానని చెప్పేసి ఓర్ప తన అత్తగారికి ముద్దు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న కోడల రూతు మాత్రం మాట్లాడుతుంది దయచేసి నన్ను ఆ మాట అనవద్దు నా వెంబడి రావద్దని కానీ నాతో ఉండొద్దని కానీ నువ్వు ఎప్పటికీ చెప్పొద్దు నీ దేవుడే నా దేవుడు నీవు పాతి పెట్టబడిన చోటు నేను పాతి పెట్టబడతా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నేను కూడా అక్కడే ఉంటా అని మాట్లాడుతుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆలోచించండి ఈ విషయంలో ఎంత చక్కగా రూతు మాట్లాడుతుందంటే ఈ వయసులో మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదు ఈ వయసులో మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ఎంత మాత్రం నియమం కాదు నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ఇంటికి వచ్చాను కనుక ఇంట్లో దీపం పెట్టడానికి వచ్చాను కనుక నా ప్రాణం పోయేంత వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను నీ కోసం ఇక్కడ నీ ఇంటికి వచ్చాను కనుక ఈ ఇంటి కోసం నా ప్రాణం ఇస్తానట్టుగా తన అంతరంగపు యోచన మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఆలోచించండి భర్త చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత తన ఒంటరిగా జీవితాన్ని కొనసాగించే పరిస్థితి అనగా కష్టపడి పని చేయాలి తన అత్తను కూడా పోషించాలి బోయాజు పొలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు బోయాజ్ చెప్తాడు అమ్మ దయచేసి సావుకులు వెంబడి నీవు కూడా నడువు అక్కడ పనికి విడిచిపెట్టినప్పుడు తను చక్కగా ఏరుకొని చెప్పేసి చాలా చక్కగా బోయాజు వారిని ఆదరిస్తాడు అయితే కొంతకాలం అయిన తర్వాత బోయాజు రూతును గురించి ఇస్తున్న సాక్ష్యం అది రూతు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఇందాక మనం చదువుకున్నట్లుగా నీ మునుపడి సత్ప్రవర్తన కంటే వెనుకడి సత్ప్రవర్తన మరి అధికమైంది అంటాడు అంటే ఒకప్పుడు భర్త ఉన్నప్పుడు ఎంత చక్కగా నీ జీవితాన్ని కొనసాగించావో ఎంత పవిత్రంగా నీ జీవితాన్ని కొనసాగించావో ఒకప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితం లేదా నీ జీవితం ఎంత పవిత్రంగా కాపాడుకున్నావో భర్త లేనప్పుడు కూడా అదే సత్ప్రవర్తన కనిపించింది మొదట నీ వచ్చినప్పుడు పొలం ఏరుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఎంత సత్ప్రవర్తన ఉందో ఎప్పటికి కూడా అదే సత్ప్రవర్తన నీలో ఉందని చాలా చక్కగా రూతు గురించి బోయాజు సాక్ష్యమిస్తాడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆలోచించండి అత దగ్గర ఉన్నప్పుడు అదే సత్ప్రవర్తన భర్త ఉన్నప్పుడు అదే సత్ప్రవర్తన ఎదుట వ్యక్తుల దగ్గర తన జీవితాన్ని మసులుకునేటప్పుడు అందరి మధ్య తన జీవితాన్ని తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అదే సత్ప్రవర్తన ఉంది అంటే రూతు ఎటువంటి బిడ్డ అంటే నమ్మకస్తురాలు ఏ విధ ఏ విషయం నమ్మకస్తురాలు అంటే తన జీవితాన్ని కాపాడుకునే విషయంలో ఏ పది మందిలోకి వెళ్ళినా కూడా ఆ బిడ్డ నమ్మకస్తురాలు లోకం వైపు చూసే బిడ్డ కాదు లోకం వైపు కన్నెత్తు కూడా చూసే బిడ్డ కాదు ఎక్కడ కూడా చెడ్డ పేరు సంపాదించుకున్న వ్యక్తి కాదు రూతుమ్మ ఎంత నమ్మకంగా నిలబడిందో చూడండి ఒకసారి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిషి ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా బ్రతికిందో మనిషి లేనప్పుడు కూడా అదే నమ్మకత్వాన్ని తన ప్రవర్తన ద్వారా నిరూపించుకుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మనందరి జీవితాల్లో కూడా ఎంతవరకు మనం నమ్మకస్తున్నా ఉంటున్నామో చూడండి ప్రార్థనకు వెళుతూ కూడా లోకపు ఆశల వైపు చూస్తూ కూడా నేను ప్రార్థనలో ఉన్నానని పవిత్రంగా ప్రజల మధ్య మాట్లాడడం లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సంగతిని నీకు నీకుగా ఎవరు చూడలేదు నన్ను అనుకొని నీకు నీకు ఆలోచన చేయటం ఎన్నో సందర్భాల్లో దైవికంగా దేవుని కొరకు బ్రతికే విషయంలో నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోయిన పరిస్థితి చాలా ముందులో కనిపిస్తూ ఉంది మనందరినీ ప్రభువు కనుక తేరు చూస్తే ఎన్నో విషయాల్లో నమ్మకత్వం విషయం చాలాసార్లు మనం తొట్టిపాటు పడి ఉంటాం ఈరోజైనా వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎంతకాలం ఒకవేళ దేవుని కొరకు నమ్మకంగా బ్రతికే విషయం తొట్టిపాటు పడ్డావేమో ఆనాటి రూతు చూడు ఎంత చక్కగా నమ్మకంగా నిలబడిపోయిందో చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా మిగిలిపోయింది యవన బిడ్డలందరికీ ఒక సవాలుకరమైన బిడ్డగా మిగిలిపోయింది అంత మాత్రమే కాదు భర్తను పోగొట్టుకున్న విధవరాళ్ళు కూడా సవాలుకరమైన బిడ్డగా రూతు మిగిలిపోయింది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక మోయాబి రాలిని ప్రభు అయిన దేవుడు ఆవిడ పేరు మీద గ్రంథాన్ని రచింపచేశాడు ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఎంత శ్రేష్టమైన విషయం అండి ఆ విధంగా మరి దేవుని స్థితి ఎంత నమ్మకంగా బ్రతికింది అంతేకాదు ఆవిడ
ప్రభువుని యేసు క్రీస్తు వారు కూడా వచ్చారు ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం ఎంత గొప్ప నమ్మకంగా బ్రతుకుంటే దేవుడు గొప్ప దీవిని దయచేశాడు అందుకని బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది నమ్మకమైన వానికి మెండైన దీవిని కలుగుతుందని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది మెండైన దీవిని అంటే దేవుని కొరకు బ్రతికేటువంటి విషయంలో క్రీస్తు యేసు వంశావళిలో క్రీస్తు యేసు సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ వంశావళి మనం చదువుతూ ఉంటే అంత గొప్ప లోక రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో రూతు పేరు చాచబడ్డం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం అండి దేనికి పనికిరాని జీవితం మోయాబు ప్రాంతం ఉంటే దేనికి కనీసం ఒక పేరు ఒక ప్రఖ్యాతి ఏమి లేని పరిస్థితుల్లో కేవలం ఒక అభాగ్యురాలుగా మిగిలిపోయినటువంటి రూతుని దేవుడు ప్రపంచానికి తెలిసేటట్టుగా బైబిల్ గ్రంథంలో ఎంత గొప్పగా ఆవిడ గురించి రచించాడు నాలుగు అధ్యాయాలు ఉంటాయి నాలుగు అధ్యాయాలు కూడా చాలా గొప్పగా ఆవిడ గురించి వర్ణన జరిగినట్టుగా మనం కనుక నా ప్రియ స్నేహితులారా వాక్యం సెలవిచ్చేటువంటి మంచి మాట ఏమిటంటే ఒక్కసారి మనం పరిశీలన చేస్తే దేవుని సంధి చాలా శ్రేష్టంగా బ్రతికేటువంటి రూతు చాలా గొప్పగా బ్రతికింది నా బిడ్డ రూతు గురించి వాక్యం చాలా చక్కగా సాక్ష్యం ఇస్తుంది ప్రభు అయిన దేవుడు ఆవిడ గురించి గొప్పగా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంత నమ్మకంగా బ్రతుకుంటే ఆ సాక్ష్యం రావాలి ఎంత చక్కగా బ్రతుకుంటే ఆ సాక్ష్యం రావాలి ఎంత చక్కగా దేవుని కొరకు బ్రతుకుంటే ఆ నమ్మకమైన పేరు సంపాదించుకోవాలి కోట్లు ఉంటే నమ్మకస్తులు అనడానికి లేదు లేకపోతే లేకపోతే ఎంత స్థితి ఏ స్థితిలో ఉన్న నమ్మకస్తులు అనే పేరు తొందరగా ఉండకపోవచ్చు అందరికీ ఉండకపోవచ్చు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈరోజున వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న మనందరిలో కూడా నమ్మకం ఒకసారి నమ్మితే చివరి శ్వాస విడిచేంత వరకు ప్రాణం పెట్టేటువంటి నైజం కలిగి కట్టుబాట దేవునికి ప్రమాణం చేసి ఆ మాట కోసం ప్రాణం పెట్టే విధానం మిగిలిపోవడమే నిజమైన నమ్మకం నిజమే భక్తులు అందరూ ప్రభు నమ్మారు ప్రభు నమ్మినటువంటి ఆ నమ్మకత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి వారి ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయలేదు వారి ఆస్తులను లెక్క చేయలేదు వారికి ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని త్యాగం చేసి చివరి శ్వాస విడిచేంత వరకు ప్రభు కొరకు రోషం కలిగి బ్రతికారు ఈరోజు వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా నా ప్రియ దేవుని ప్రజలారా ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రభు కొరకు నీవు నేను ఎంత నమ్మకంగా బ్రతుకుతున్నా ప్రభు కొరకు నీవు నేను ఎంత నమ్మకంగా అందరూ ఉన్నప్పుడు పవిత్రంగా మాట్లాడడం కాదు ఒంటరిగా ఉండిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి నీ మటుకు నువ్వు ఒక్కదానివే ఒక్కడవే గదిలో మిగిలిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి అప్పుడు నీ ఆలోచన ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అప్పుడు నీ తలంపులు ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా ఏ విధమైన ఆలోచనతో ముందుకు పెడుతున్నావు ఒకసారి పరిశీలించు వాక్యం సూటిగా స్పష్టంగా మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉంది ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని సందటువంటి మనమందరం కూడా ప్రభు కొరకు నమ్మకస్తులుగా మిగిలిపోవాలి అందుకని బైబిల్లో నూట ఒకటో కీర్తన ఆరోచన ప్రకారంగా ప్రభు నమ్మకస్తులైన వారిని కనిపెడుతున్నాడని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభు ఎదుట నమ్మకస్తులుగా మిగిలిపోదామా ప్రభు సన్నిధిలో దైవ చిత్తం నెరవేర్చడానికి పూనుకుందామా రాగల తరాలకు ఒక నమ్మకమైన పేరు సంపాదించుకుని వెళ్ళిపోదామా బైబిల్లో రాయబడలేదా ప్రసంగ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన చదివితే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు హలలుయా ఒకసారి ఆలోచించండి మంచి పేరు సంపాదించుకుంది ఒక నమ్మకస్తురాలుగా పేరు సంపాదించుకుంది రుతుమ్మ అందరి మధ్య ఉన్నప్పుడు కాదు నమ్మకం ఎవరో లేనప్పుడు కూడా నమ్మకంగానే బ్రతికింది బోయోజీ విషయంలో నమ్మకంగా బ్రతికింది తన అత్త దగ్గర ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగా బ్రతికింది తన భర్త దగ్గర ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగానే బ్రతికింది ఈరోజు నీవు నేను కూడా ప్రజల మధ్య ఉన్నప్పుడు సంఘంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని సేవకులు ఎదుట ఉన్నప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్నప్పుడు నమ్మకమైన పేరు సంపాదించుకుందాం గడిచిన కాలం తొట్టుపాటు పడ్డావేమో గడిచిన కాలంలో లోకంలో కలిసిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నావేమో గడిచిన కాలంలో ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షించుకుని ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని చదవకుండా లోకంలో మిశ్రితమైపోయావేమో నేను ప్రభు బిడ్డని చెప్పుకుంటూ ఉన్నావేమో అలాగును కాదు నీ మనస్సాక్షి దేవుని సందటువంటి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి నీ ప్రజలు నీ ప్రాంతపు వారు సంఘస్తులు దేవుని సావుకులు దేవుడు నీ గురించి బిడ్డ నమ్మకస్తురాలు బిడ్డ నమ్మకస్తురు అనేటువంటి పేరు నీ గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి బోయేజ్ అంటున్నాడు ఋతు గురించి మొదట నీ సత్ప్రవర్తన మొదట సత్ప్రవర్తన మొదటి సత్ప్రవర్తన కంటే నీ వెనుకటి సత్ప్రవర్తన మరి శ్రేష్టంగా ఉంది మరి అధికంగా ఉందని చెప్తున్నాడు మన గురించి మనం చెప్పుకోవడం కాదు మన నమ్మకస్తురుమని చూచే ప్రజలు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి ఈరోజు వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా ఒకసారి చిన్న తీర్మానం తీసుకుందామా ప్రభువ నేను కూడా నీకోసం నమ్మకంగా బ్రతకాలి ప్రభువ నేను కూడా నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ప్రభు ఎంతకాలం ఎన్నో విషయాల్లో అపనమ్మకంగా నేను బ్రతికానయ్యా అపనమ్మకస్తున్నాయి నా కోసం సిరువులో ప్రాణం పెట్టావు నా కోసం కాళ్ళలో చేతుల మేకులు దిగొట్టబడిన పరిస్థితిని అనుభవించావు నీ దేహం రక్తశక్తమవుతున్నా కూడా నన్ను క్షమించమని ప్రార్థన చేశావు ప్రభు ఇంత నమ్మదగిన దేవుని కలిగి ఉంటే నా భాగ్యం ఇక నుంచి నేను నీ కోసం నమ్మకస్తునిగా బ్రతుకుతాను ప్రభు నన్ను ఆశ్రవించి ప్రభు ఆ ప్రకారం బ్రతికేటువంటి ఆలోచనతో నన్ను నింపు ప్రభు అని నువ్వు కనుక అ
ఈరోజైనా తొట్టుపాటి పడితే పడ్డావు ప్రభు కోసం నమ్మకంగా బ్రతుకు ఒకవేళ ప్రభులో ఉంటూ అపనమ్మకంగా ఉన్నావేమో ఎక్కడి నుంచైనా నమ్మకస్తుగా ప్రభు కాడు పేరు తెచ్చుకుందాం ప్రభు మెచ్చుకున్న వాడు యోగ్యుడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉండగా ఒకసారి ఆలోచించి వెళ్దాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రభు అని నమ్మకస్తుగా బ్రతకాలి నన్ను ఆ ప్రకారం బలపరచమని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన ప్రేమ గల మా కన్న తండ్రి నీ ఘనమైన పాదాలు స్తోత్రాలు ఈరోజు అయా నమ్మకస్తురు అనేటువంటి విషయాన్ని బిడ్డలందరికీ తెలియపరిచాను వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా వారి హృదయాల్లో మార్పు తీస్తున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాను శ్రేష్టమైన మీ దీవిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను మీ కృప మీ కాపు నిత్యంలో తోడుగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఇదిగో ప్రభు ఎంతమంది వాక్యాన్ని చూస్తున్నారో వారందరినీ నీ కొరకు నమ్మకస్తులుగా నిలబెట్టమని నమ్మకస్తంగా బ్రతికేటువంటి మనసుతో వారిని నింపమని విత్తబడిన వాక్యం వృధా కావడానికి వీల్లేదు కొన్ని హృదయాలైనా కదలించబడాలి అటువంటి దీవిని దయచేసి మీరు మహిమ పొందమని మీ చిత్తం అందరిపై జరిగించుకోమని వాక్య పరిచయ సజావుగా ముందుకు సాగడానికి మీరే మీ కృపణ అనుగ్రహించమని యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామమును వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ అందరికి వందనాలండి ప్రైజ్ ద లాడ్